আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র ওই আল্লাহ তালার জন্য যিনি মানব দানব আসমান আর জমিন ভূমণ্ডল নবমণ্ডল সাগর মহাসাগর বৃক্ষ তরলতা চন্দ্র নক্ষত্র এবং কেয়ামত দিবসের বাদশাহ ও জাহান নাম জান্নাতের মালিক ওই আল্লাহ তালার দরবারে লাখো কোটি শুক্রিয়া যে আল্লাহ তালা আমাদের এই দাওয়াতে তাবলিকের এই মেহানতটা কি লেবাজদারি কিছু শয়তানের থেকে হেফাজত করছে এই জন্য আল্লাহ তালার দরবারে লাখো কোটি শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ এবং প্রিয় দেশবাসী এবং দাওয়াতে তাবলিকের সমস্ত ভাইদেরকে আমার পক্ষ থেকে রইল হাজারো সালাম আজকে বড় একটি খুশির দিন এবং আনন্দের দিন আমার কাছে খুব একটি আনন্দের দিন বলে ব্যবহৃত হচ্ছে এই যে এই দাওয়াতে তাবলিকের যে সংকটটা যে সমস্যাটা এইটা দূর করার জন্য যে সমস্ত সরকারি লোকরা সরকারি লোকজন বিশেষ করে মন্ত্রী মহোদয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের যে মন্ত্রী মহোদয় তিনি এবং পুলিশের প্রধান র্যাবের প্রধান এবং যে সিআইডি এদের প্রধান এবং আরও অনেক সরকারি কর্মকর্তা ভাইরা যেভাবে আপনারা এই মেহনত করছেন তবলিকের পিছনে সময় দিছেন এবং তৃতীয় পক্ষ লেবাজদারি একটি শয়তান হেফাজত ইসলামের চক্রটাকে হেফাজত ইসলামের সেই চক্রটাকে ফুটবল মনে করে লাথি মেরে বাউন্ডারি থেকে পার কইরা সেই পঁয়ষট্টি বছর ধরে যে তাবলিক জামাত চলছিল সেই তাবলিকটাকে চলার জন্য যেভাবে আপনারা মেহনত করছেন চেষ্টা করছেন এই জন্য আপনাদের প্রতি আমার খুবই ভালোবাসা এবং আপনাদেরকে লাখো কোটি ধন্যবাদ এবং আপনাদের জন্য আসমান আর জমিনের মালিকের কাছে দোয়ার দরখাস্ত দোয়া যাতে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে শান্তিতে রাখেন এবং এই দুনিয়ার চেয়ে সাত গুণ বড় দুনিয়ার এক জান্নাত আপনাদের ওই সমস্ত ভাইদেরকে আল্লাহ তালা দান করেন এবং আমি আরও লাখো কোটি ধন্যবাদ জানাই মাওলানা ফরিদুদ্দিন মাসুদ সাহেবকে আল্লাহ তালা তাকে আরও হায়াতের জিন্দগি বাড়াই দেউক তিনি যে এই দুঃসময়ের সময় আমাদের এই দাওয়াতে তাবলিকদের তাবলিকলাদের সাথে ছিলেন যেটা ন্যায় ন্যায়কে ন্যায় বলছেন অন্যায়কে অন্যায় বলছেন আর এই জন্য তাকে অনেক অপমানিত আর লাঞ্ছিত হইতে হয়েছে এই জন্য ওই ফরিদুদ্দিন মাওলানা ফরিদুদ্দিন মাসুদ মাসুদ সাহেবকেও হাজার হাজার লক্ষ কোটি ধন্যবাদ এবং আসমান আর জমিনের মালিকের কাছে তার জন্য আল্লাহ তালার দরবারে আমি দোয়া করি যাতে আল্লাহ তালা দুনিয়া এবং আখেরাতে তাকে শান্তিতে রাখেন এবং এই দুনিয়ার চেয়ে সাত গুণ বড় দুনিয়ার এক জান্নাত আল্লাহ তালা তাকে দান করেন এবং দাওয়াতে তাবলিকের সমস্ত ভাইরা আপনাকে যেইভাবে আল্লাহ যেভাবে মহব্বত করতেছেন এখন যেভাবে ভালোবাসতেছেন সামনের দিকে যাতে আল্লাহ তালা তাবলিকওয়ালাদের যে মহব্বত আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ তালা আরও এরকম মহব্বত বাড়াই দেন এবং আপনি আমাদের একজন বিশেষ একজন অভিভাবক হিসেবে আমাদের এই দুঃসময় সময় আপনি অনেক সঠিক কথা বলছেন ন্যায় কথা বলছেন অন্যায়কে অন্যায় বলে পক্ষায়িত করেছেন এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আপনাকে আমরা সারা জীবন আমরা দাওতে তবলিকের ভাইরা আমরা আপনাকে আপনাদেরকে ভালোবাসব এবং আমি আরও অনেক ধন্যবাদ জানাই যে সমস্ত মুরুব্বীগণ এই দাওতে তাবলিকের পিছনে অনেক মেহনত করছেন অনেক বিদ্যুতি হয়েছেন অনেক লাঞ্ছিত হয়েছেন তারপরে যে ইস্তেকামাতের শহীদ আল্লাহ তালার দিকে তাকায়া আপনারা ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং আপনাদের সফলতা চেষ্টা আর মেহনতে আজকে আল্লাহ তালা এই কাজকে সহজ করে দিছেন এবং আমি আরও ধন্যবাদ জানাই যে সমস্ত দাওতে তাবলিকের ভাইরা হেফাজতের ওই সমস্ত নরপিচাস মানুষদের কাছ থেকে অনেক লাঞ্ছিত হয়েছেন অনেক নির্যাতিত হয়েছেন অনেক অপমানিত হয়েছেন তারপরে এই দাওয়াতে তাবলিকের ভিতরে আপনারা ইস্তেকা মাতের শহীদ ছিলেন এই জন্য আপনাদেরকেও আল্লাহ তালা যাতে দুনিয়া এবং আখেরাতে শান্তিতে রাখেন এবং জান্নাতের মালিক বানাই দেন এবং আমি আরও হাজার হাজার ধন্যবাদ জানাই খালেদ মহিদ্দিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট চ্যানেলের সাংবাদিক ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে এই যে এই সময় দুঃসময়ের 
দাওতে তাবলিকের যে ঘটনাগুলি সারা বাংলাদেশের মানুষকে খোলাসা করে বোঝানোর জন্য জানানোর জন্য আপনার জন্য আমার পক্ষ থেকে দোয়া রইল যে আল্লাহ তালা আপনাকেও এই দুনিয়া এবং আখেরাতে শান্তিতে রাখেন এবং বিশাল বড় এক জান্নাতের মালিক বানায় দেন এবং আপনার দ্বারা আরও কিছু দামি দামি কথা দিনের কথা প্রচার করার তৌফিক দান করুন কিন্তু একটি বড় দুঃখের বিষয় আপনি ওই এই সমস্ত যে আগাছা এই যে আফজাল সাহেব এই লোকটা এই লোকটা এই ধরনের লোকদেরকে টক শুতে দয়া করে আপনার ডাকবেন না একটা আগাছা লোক এই লোকটাকে আমি ভাবছিলাম উনি মনে হয় একজন আলেম একজন মৌলানা একজন মুক্তি একজন মহাদেশ একজন মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কিভাবে হইতে পারে যে লোকটা একজন আলেমও না মুক্তিও না মহাদেশও না একজন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন জানলাম এই লোকটা আলেম না মুক্তি না হাফেজ না মৌলানা না কিছুই না অথচ একটা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এই দেশে হাজার হাজার ওলামায় কেরাম আছে আমি এই দেশের সরকারের কাছে অনুরোধ করব এই সমস্ত আগাছা যদি আপনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভিতরে রাখেন তাহলে ইসলামের ভিতরে আরও অনেক এই যে অন্যায় আর জুলুম বাইরে যাইব এই যে দেখেন এই জামা শিবির আপনারা যে জামা শিবিরের কথা বলেন এগুলি কোথার থেকে আসছে আপনারা ভালো করে খবর নিয়ে দেখেন তারা একশোর ভিতরে আশি পার্সেন্ট আলিয়া মাদ্রাসা থেকে বের হয়েছে এই যে যত ভন্ড যত ভন্ড পীর দেখেন যত ভন্ড পীর দেখেন এগুলি একশোর ভিতরে পঁচানব্বই পার্সেন্ট আলিয়া মাদ্রাসা থেকে বের হয়েছে তা আফজাল সাহেবের মতন এরকম আগাছা যদি মহাপরিচালক হয় তাহলে এই ধরনের লোক বাইরে মনে তাহলে কি বের হইব পেপ স্টুডেন্টের ভিতরে যেটা আছে ওইটাই তো টিপ দিল ওইটাই বের হইব এর চেয়ে তো বেশি কিছু বের হইব না সুতরাং এইসব আগাছাকে আমি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এবং সরকারি যারা আছেন তারা এই সমস্ত আগাছাকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে খুব তাড়াতাড়ি একে তাড়াতাড়ি যত তাড়াতাড়ি পারেন ইসলামটাকে সঠিক রাখার জন্য এই সমস্ত লোককে খুব তাড়াতাড়ি এখা এখান থেকে তাড়ান বহুত বড় বড় চাটকার আলেম আছে এই আলেমদেরকে এখানে বসান এই এখানে কোনো যোগ্যই না মুখ দিয়ে যা আসে তা বইলে দিব একটা কথাবার্তা বইলে দিব এই ধরনের লোক একটু কথার কোনো সিস্টেমই নেই কথার কোনো কোনো ধকই নাই মুখ দিয়ে যেটাই বুড়িয়ে বলে দিব উনি বলে যে ওয়াসেফুল ইসলাম ওয়াসেফুল ইসলাম আলেম না তো এই তবলিক কিভাবে করব তা আপনিও তো আলেম না আপনি তো একটা জাহের লোক আপনি তো একটা মূর্খ লোক আলেমদের ভাষা আলেমদের কথাবার্তা আমি আপনাকে ওই হিসেবে বলতেছি না এটা আমার নিজের মনের কথা না আলেমরা বলে যারা নাকি আলেম না তারা হলো জাহেল তারা মূর্খ তো ওই হিসাবে তো আপনি জাহেল আপনি একজন মূর্খ তা আপনি কিভাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হইলেন আমার বুঝে আসে না এই জন্য খালেদ মহিউদ্দিন ভাইকে আমি অনুরোধ করব কোন টকশোর ভিতরে এই সমস্ত আগাছা আইন না আপনাদের টকশোটাকে নষ্ট করেন না আপনি খুব দামি কথা আপনি খুব একটা ভালো একটা পদক্ষেপ নিছেন আপনাকে এই জন্য আমি অনেক অনেক আপনার প্রতি খুশি কিন্তু আগাছা না এ ধরনের আগাছা দিয়া টকশোটাকে নষ্ট করেন না প্লিজ দয়া করে আপনাদেরকে বলতেছি এবং আমি আরেকটু সরকারকে আরেকটা আমি কথা বলতেছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকেও লাখো কোটি সালাম আপনি দাওতে তাবলিকের পঁয়ষট্টি বছর ধরে যেভাবে চলতেছিল এই মেহনতটাকে যাতে নষ্ট না হয় এই জন্য আপনিও খুবই চেষ্টা করছেন অনেক অনেক মেহনত করছেন আমাদের বড়দের থেকে আমরা শুনছি যে তাবলিকের বড় বড় মুরব্বীদের থেকে শুনছি যে এই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীও অনেক বেশি কাজ করতেছে অনেক মাথা কামাইতেছে এবং আপনার আপনার জন্য আল্লাহ তালার কাছে আমার দোয়ার দরখাস্ত দোয়া যে আল্লাহ তালা আপনাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে শান্তিতে রাখেন এবং জান্নাতের মালিক বানায় দেন কিন্তু এই দেশের প্রধানমন্ত্রী আপনি আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোষ এই তৃতীয় পক্ষ যারা বর্তমানে হেফাজত ইসলামের কিছু অংশ সবাই না হেফাজত ইসলামের সবাই না একটা অংশ এই যে তেরো দফা পালন করতে যায় সাপলা চক্করে তেরো প্রকারের ক্ষতি এ দেশের মানুষের এ দেশের সরকারের এ দেশের রাষ্ট্রের ক্ষতি করছে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার গাড়িগুলি ভাঙছে গাড়িগুলিকে আগুন দিয়ে জ্বালাই দিছে রাস্তার আইল্যান্ডগুলি ভেঙে ফেলাইছে গাছগুলি এর উপরে ফেলাইছে কোটি কোটি টাকার বিল্ডিংগুলির গ্লাসগুলি সব ভেঙ্গা গোরমায় করে ফেলাইছে এবং ফুটপাতে দোকানদারি করে অসহায় গরিব মানুষের দোকানের মালামালগুলি পুরাই ফেলাইছে পবিত্র কোরআন শরীরের ভিতরে তারাই আগুন দিছে তার আগুন দিছে আমি নিজে দেখছি পার্টি অফিসের সামনে যখন দাঁড়াইছিলাম ওই সময় হ্যাঁ এটা ঠিক তারা যদি এই জিনিসটা ইচ্ছা করে আগুন দেয় নাই কিন্তু তারা সত্য তারাই আগুন দিছে পবিত্র কোরআন শরীরের ভিতরে তারা আগুন দিছে যখন আমি এই সময় পার্টি অফিসের সামনে আওয়ামী লীগের পার্টি অফিসের সামনে আমি দাঁড়াইছিলাম এবং দাঁড়ায় দাঁড়ায় তাদের তামসা দেখতেছিলাম 
দেখলাম যে ওই সময় যখন গ্যাস মারলো তো গ্যাস মারার পরে ওখানে অনেক প্রচন্ড গন্ধ ছিল তারপরে ওই বাইতুল মেগ্রামের ভিতরে যাতে পুলিশও না ঢুকতে পারে আওয়ামী লীগের লোকজনগুলিও যাতে ঘেটটা ঢুকতে না পারে এই জন্য তারা কি করলো ওই সব দোকানগুলির ভিতরে আগুন লাগাই দিছে হয়তো বা তারা তারা জানতো না যে এটার ভিতরে কোরআন শরীফ আছে এটা সত্য কিন্তু কোরআন শরীফের ভিতরে আগুন ওই সমস্ত লোকরাই দিছে আজকে আপনাদের কাছে আমি একটা স্পষ্ট এবং ক্লিয়ার কথা বলে দিলাম আমি ঘটনাস্থলে ওই সময় দাঁড়ানো ওই সময় আমি দাঁড়ানো যখন কোরআন শরীফগুলি আগুন দিয়ে পড়তেছে তারাই কোরআন শরীফের ভিতরে আগুন দিছে যাতে কোনো আওয়ামী লীগের লোকরা ভিতরে ঢুকতে না পারে ওই মসজিদ ওই মসজিদের ভিতরে ঢুকতে না পারে যেহেতু ওরা কাকা ওই বাইত বেগারা মসজিদটার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল চিন্তা করলো ওইখানে ঢুকলি তাদের বিপদ এই জন্য আগুন দিয়ে ওইখানে ব্রেগেট দিয়েছিল আমি নিজে ওইখানে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে তামসাগুলি দেখছি কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই হেফাজত ইসলামদের কেউ কিছু বললে ওই সময় আমি প্রচুর লেখালেখি করতাম এদের বিরুদ্ধে এদের বিরুদ্ধে আল্লামা শফিরে কেউ যদি তেঁতুল হুজুর কইত তখন মনে হইতো যে আমারে কথাটা বলতেছে আমিও আমিও তাদের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতাম কিন্তু যখন দেখলাম এই যে দাওতের তাবলিকের মেহনতে আজকে সাহ সাহেবের বিষয় নিয়ে যদি না হইত তো বুঝতামই না যে এই ধরনের একটা চক্র এটা যে একটা শয়তান এবং ওই সময় তারা ঘোষণা করলো তেরো দফা পালন করতে আইসা যে এই সরকার পালানের জায়গা পাবে না আল্লাহ তালার কি কুদরত সকালবেলা ঘুমের থেকে উঠে দিয়ে তারাই পালানের জায়গায় পাইল না আমি চিন্তাও করতে পারলাম না এতগুলি লোক কোন দিক দিয়ে পালাইছে এই জন্য এই দেখেন এই যে টঙ্গির মাঠে টঙ্গির যে মাঠটার ভিতরে এই মাঠটার ভিতরে এই যে যারা ওই হেফাজতের সময় নেতৃত্ব দিছে আমি নাম বলবো না সরকার খুব ভালো করেই জানে এদের ব্যাপারে যে সমস্ত যেই লোকটা বলছে যে সরকার পালানোর জায়গা পাবে না চিল্লায় চিল্লায় যেই লোকটা কথা বলে আমি নাম বলবো না ওই লোকটার আপনারা কারণ সবাই জানেন এই কার কথা আমি বলতে চাইতেছি সে সবচেয়ে বেশি ইসলামের ভিতরে ক্ষতি করতেছে এবং এবং সে এবং সে এই বাংলাদেশের ভিতরে বাংলাদেশের ভিতরে দ্বিতীয় বাংলা বা হিসেবে জন্ম হইব যদি সরকার এই লোকটার ব্যবস্থা না নেয় তো বাংলা ভাই দ্বিতীয় বাংলা ভাই আমি বলে দিলাম আজকে দ্বিতীয় বাংলা ভাই হিসেবে এই লোকটা জন্ম হইব সাউন্ড গ্রেনেড ওই লোকটার নাম যার কোনো মাইক লাগে না জোরে জোরে কথা বলে আপনারা স্পষ্ট বুঝতেছেন আমি কার কথা বলতেছি সুতরাং আমি এদেশের সরকারকে অনুরোধ করতেছি এই সমস্ত লোকদেরকে খুব দ্রুত ব্যবস্থা নেন এ দেখেন টঙ্গির মাঠে দাওতে তবলিকে দুইটা মানুষকে হত্যা করলো হত্যা কইরা দুইশো মানুষের উপর লোককে আহত করলো এত কিছু করার পরে গোটা বাংলাদেশে তারা মিছিল মিটিং করলো কি একটা অবস্থা কি আশ্চর্য বিষয় তারাই হত্যা করে লিল তারাই মারল এবং তারাই ফাঁসি চাই দেশে কি একটা আশ্চর্য বিষয় এবং বিভিন্ন ওয়াজের ভিতরে বলতেছে এদের লোক মারা গেছে তাদেরই মারা গেছে এই ঝামেলাটা না হইলে তবলিকের বিষয়টা না হইলে বুঝেই তো যেত না যে এর একটা লেবাসদারি শয়তান এরা যে লেবাসদারি শয়তান স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে কত বড় মিথ্যা কথা যে তাদের আলেম মাইরা লাইছে ছাত্র মাইরা লাইছে তাদের একটা ছাত্র নিয়ে আস যে ছাত্রগুলি একটা মরছে একটা ছাত্র নিয়ে আয় একটা যে আলেম মরছে একটা আলেম কে নিয়ে আয় যদি নিয়ে আসতে পারো তাদের সাথে আমার চ্যালেঞ্জ তাদের সাথে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম এই পরিণামে যদি তারা এটা প্রমাণ দেখতে পারো তখন একজন মানুষ মরছে একজন মানুষ একটা ছাত্র অথবা একটা আলেম ওই ইস্তেমার মাঠের ভিতরে মরছে তাদের হেফাজত তাদের যদি একটা মানুষ মরে তো এই জন্য আমি চ্যালেঞ্জ করলাম এই জন্য চ্যালেঞ্জ করলাম যে যদি একটা প্রমাণ দেখতে পারো আমার জন্য কোনো মামলার দরকার নাই আমি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ঢাকার রাজধানী গুলিস্তান গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টের সামনে তারা একটা ফাঁসির দৌড়ের ই বানাবি ওইখানে যে আমি আমার নিজের নিজের আমি নিজে ফাঁসি দেবো একটা যদি প্রমাণ দেখতে পারো এই জন্য সাবধান হেফাজত ইসলাম আর দাওতে তবলিকের ভিতরে ভুল করে কোনো দিন আসবি না কোনো দিন আসবি না তৃতীয় পক্ষ কোনো দিন আর আসবি না বহুত জ্বালাইছো সেই দেশের মানুষরে বহুত ধ্বংস করতেছো এই দেশের মানুষরে বহুত ইসলামের ক্ষতি করতেছো এই দেশের মানুষরে এই জন্য ভাই এই জন্য সরকারকে আমি খুব আবার অনুরোধ করব খুব দ্রুত এদেরকে ব্যবস্থা নেন যদি ব্যবস্থা না নেন তাহলে এটা এরা এরকম কঠিন অবস্থা করব আপনি তো দেখছেন নির্বাচনের আগে যে সমস্ত তবলিকের বিরুদ্ধে কথা বলছে এরা কিন্তু তহনি তহনি মাথা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মনে করছে এখন সরকার চেঞ্জ হইব আর সরকার যদি চেঞ্জ হইত জামা শিবিরের দরকার না বিএনপির দরকার নাই এই সমস্ত এই যে হেফাজতের যেই চক্রটা যেই যে কিছু চক্র আমি হেফাজতের সবাই না এই এই চক্রটা যেটা তবলিকের বিরুদ্ধে কথা বলছে এরা দেখতেন এই আওয়ামী লীগের এই সমস্ত এদের বারোটা বাজায় দিত কোনো জামাত ইসলামের দরকার নাই বিএনপির দরকার নাই এরাই আপনাকে বারোটা বাজায় দিত সুতরাং এদেরকে মাথা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াইতে দিয়ে না খুব দ্রুত যত দ্রুত পারেন এদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন নয়তো দেশে ভয়াবহ সৃষ্টি করবে এরা কিন্তু খুব খুব পাইতা রয়েছে খুব খুব পা
এই দেশটার ভিতরে ভালো একটা সহিংসতা লাগানোর জন্য এবং সেই মূল হাত হাতিয়ার হিসেবে তবলিকটাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল আজকে আপনাদেরকে বলে দিই সুতরাং এদেরকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করেন সবাই ভালো থাকবেন এবং এই ভিডিওটা যারা দেখবেন সবাই শেয়ার করবেন সমস্ত দেশবাসী যাতে জানে এই বিষয়ে সবাই লক্ষ্য রাখবেন এবং সামনে ওই আফজাল সাহেব শামীম আফজাল সাহেব আরেকজন হলো যে হান্নান পিচি হান্নান এই দুজনকে যে নিয়ে গেছে তারা বলছে যে এটা বলছে সার সাহেবে এটা কোরআনে এটা ভুল করছে এটা ভুল করছে এটা ভুল করছে এই সমস্ত যে ভুল না পবিত্র কোরআন থেকে হাদিস থেকে আমি সঠিকভাবে আপনাদেরকে প্রমাণ করে দিন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এটা আপনারা অপেক্ষায় থাকেন আসসালামু আলাইকুম